ऑर्गेनिक रिएक्शन शुरू कर देते उससे पहले बेहतर है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन की टाइप अलग से पढ़ाई जाए क्योंकि ये हमारी एक सिस्टमेटिक स्टडी होगी जैसे 118 एलिमेंट्स हैं अगर उन्हें अलग अलग पढ़ा जाए तो कोई समझ नहीं आती लेकिन साइंटिस्ट ने प्रियोडिक टेबल की शक्ल में एक सिस्टमेटिक स्टडी की उन्हें ग्रुपिंग की उनकी क्लासिफिकेशन की और तब जाके उनकी स्टडी बहुत आसान होगी बात समझ में आने लगी तो बजाय इसके कि हम ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे शुरू कर लेते उसमें रिएक्शन शुरू कर लेते चैप्टर नंबर एट की केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की तो बेहतर ये है कि हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की पहले से टाइप्स पढ़ लें ताकि हम जितना आगे बढ़ते जाएं हमें ये लेक्चर आज का लेक्चर आज की ये वीडियो ये हमें असिस्ट करे ठीक है हम बस सिग्नल ही दें इशारा ही देंगे भाई ये एडिशन रिएक्शन है तो बात समझ आ जाए भाई ये एलिमिनेशन रिएक्शन है ये सब्सिट्यूशन रिएक्शन है तो बात आसान हो जाएगी बात समझ में आ जाएगी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी Uh, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी uh, आसानी से uh, आपको जब टाइप का पता चल जाएगा तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी वहाँ कोई uh, रट्टा लगाने की या क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं होगी तो एक तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी दूसरा रिकॉल और रीमाइंड और उसे याद करना मेमोराइज करना भी आसान हो जाएगा तो स्टूडेंट्स uh, यही वजह है कि आज के लेक्चर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमारे पास बुनियादी तौर पर पहली टाइप ऑडिशन रिएक्शन है दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन है तीसरा सब्सिट्यूशन रिएक्शन है एक चौथी टाइप भी होती है जिसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं लेकिन रीअरेंजमेंट मैंने समझा है कि इसका स्कोप सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से थोड़ा बालातर है वैसे एक दो एग्जाम्पल आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मौजूद है मसलन ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्किन वहां रीअरेंजमेंट होती है बाहर एक दो रिएक्शन की वजह से मैंने उसे इग्नोर कर दिया है और इस पे ये बार बार ये रिएक्शन आते हैं एडिशन एलिमिनेशन सब चीजें लिहाजा मैंने भी इसी पे जोर दे दिया तो आइए स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन क्या है एडिशन रिएक्शन जैसे मैंने ये लफ्ज कंबाइन लिख दिया कि चीजें ऐड होती हैं इकट्ठी हो जाती हैं फॉर एग्जांपल ए और बी दो कंपाउंड है तो ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं और एक सी तीसरा सिंगल प्रोडक्ट बना है याद रखिए एडिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते हैं प्रोडक्ट सिंगल होता है एक होता है इसकी एग्जाम्पल में आप देखें ये इथीन आपके पास अगर ए है तो ये हाइड्रोजन एच टू आपके पास बी हो गया ये जमा एडिशन हो रहा है एड हो रहे हैं कम्बिनेशन हो रहा है तो इट गोज टू ये इथेन सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ठीक है हाँ ऐसे ही मैंने ये साथ साथ साइकिल कंपाउंड की भी एग्जाम्पल ली है जैसे ये ओपन चेन की ली है ए साइकिल की ली है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर डिवेल्प हो सके तो यहां भी अगर आप देखें तो ये आ, क्या सूरत हाल है जी ये आपके पास साइक्लोहेक्सीन है ए जमा बी ये एच टू बी हुआ और ये आपस में मिलके इन्होंने एक सी कंपाउंड साइक्लोहेक्सीन बना दिया ठीक है और एडिशन की अब समझ आ गई भाई कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते हैं और प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होती है रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते हैं प्रोडक्ट सिंगल होती है रिएक्टेंट एक से ज्यादा होते हैं प्रोडक्ट सिंगल होती है सिम ये सिंपली कम्बिनेशन है एडिशन उसके बाद अगर आप आ जाए ये दूसरा रिएक्शन एलिमिनेशन ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है सब्सट्रैक्शन एडिशन और सब्सट्रैक्शन मैंने ये सब्सट्रैक्शन का लफ्ज दिया है कि जैसे कुछ चीज एलिमिनेट हो रही हो निकल रही हो खारिज हो रही हो तफरीक हो रही हो सब्सट्रैक्शन ये देखिए ये आपके पास ए गोज टू बी जमा सी ये इसमें रिएक्टेंट सिंगल होता है एलिमिनेशन में क्या है जी रिएक्टेंट इसमें सिंगल होता है प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा होते हैं तो ये इसका उलट हुआ इधर रिएक्टेंट एक से ज्यादा थे प्रोडक्ट सिंगल थी इधर रिएक्टेंट एक है प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा है सपोज ये आपके पास एक मालिक्यूल है जिसे इथाइल हिलाइड कह सकते हैं सी एच थ्री सी एच टू एक्स इथाइल हिलाइड अल्काइल हिलाइड इथाइल इथाइल हिलाइड ठीक है ये फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एक्स कोई भी हेलोजन आइटम हो सकता है तो ये आपके पास ए कंपाउंड है आ, को रिप्रेजेंट कर रहा है गोज टू बी जमा सी बी आपका इथीन और सी आपका हाइड्रोजन हेलाइड एच एक्स ठीक है एच सी एल एच एफ 
एच बी आर एच आई कुछ भी हो सकता है साथ ये मैंने साइकिल की भी एग्जाम्पल ली है कि एच एक्स जो है वो इधर एलिमिनेट हो गया और उसने डबल बाड क्रिएट कर दिया तो ये भी क्या है जी ए गोज टू बी प्लस सी ए गोज टू बी प्लस सी इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन तो भाई आसान रहा कि एडिशन रिएक्शन इज टोटली अपोजिट ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन ठीक है तो ये दो टाइप्स है हाँ जी तो उसके बाद एक तीसरी टाइप भी होती है वो क्या है सब्सिट्यूशन रिएक्शन वो सब्सिट्यूशन रिएक्शन क्या है जी कि जिसमें ना तो एडिशन हो रही होती है ना ही एलिमिनेशन सब्सिट्यूशन क्या हो रिप्लेसमेंट हो रही होती है तबादला हो रहा होता है जैसे ए बी एक मालिक्यूल है सी एक दूसरा कंपाउंड है तो सी ने बी को रिप्लेस किया है सी ने बी के साथ तबादला किया है बी और सी का आपस में तबादला हो गया है सब्सिट्यूशन ठीक है रिएक्शन कहलाता है ये तो ये बी की जगह सी आ गया ये देखिए और सी की जगह बी आ गया तो ये है सब्सिट्यूशन रिएक्शन यानी एक एटम निकला दूसरा उसकी जगह आ गया जैसे ये मिथेन का हाइड्रोजन निकला और क्लोरीन का सी एल एच की जगह आ गया तो एच को रिप्लेस किया किसने सी एल ने तो एक एटम का किसी दूसरे एटम के साथ तबादला सब्सिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है ठीक है हाँ तो इधर भी आप देख लें कि ये बेंजीन है बेंजीन की ये हाइड्रोजन एटम है इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया है क्लोरीन ने क्लोरोबेंजीन बन गया हाइड्रोजन का तबादला किसके साथ हो गया जी क्लोरीन एटम के साथ हाइड्रोजन निकला और क्लोरीन उसकी जगह पे आ गया ठीक है तो ये आपके पास तबादले का रिएक्शन तो ये तीन किस्म की टाइप्स जो है ना ये अगर आप माइंड में रख लेते हैं तो रिएक्शन आसान हो गया याद रखना और उन्हें समझना अब अगर यहीं पर रोक देते तो मैं समझता कि ये आ, इसकी मजीद एक्सप्लोरेशन इसी में है कि चंद और रिएक्शन डिस्कस कर लिए जाएं जो कि अलग से टाइप नहीं है मेन टाइप नहीं है ऑर्गेनिक रिएक्शन की इन्हीं ऊपर वाले तीनों की ये जेली टाइप्स हैं ठीक है सब हेडिंग्स हैं फॉर एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पोलिमराइजेशन रिएक्शन तो अब ये आपने टर्म्स पहले पढ़ी हुई जरूरी है रिडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो ये ऑक्सीडेशन क्या होती है आपके कंपाउंड है उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नीचे रिडक्शन देखें तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन बिल्कुल इसका ऑक्सीडेशन का अपोजिट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन अगर आप इधर एग्जांपल में आए ऑक्सीडेशन की एग्जांपल में तो मीथेन क्या हो रहा है जी गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीजन एटम जो है ये यहां आके ऐड हो गया ये देखिए तो ये मीथेन से मिथाई अल्कोहल बन गया तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो हुआ है ए प्लस ओ ए प्लस ऑक्सीजन तो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं वेरी सिंपल ठीक हो गई उसके बाद जो है ये रिडक्शन की एग्जांपल में आप देख लें तो ये क्या है इथिन है और इथिन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रही है और इथेन बन रही है तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है तो अगर आप गौर करें ये वही पुरानी मैट्रिक की चीजें जो हैं वो समझो रिवाइज हो गई हैं ठीक है थीके? इधर आप साइकिल में भी देख लें ये बेंजीन फिनोल फिनोल का ऑक्सीजन निकल गया जिंक ने निकाल दिया पीछे बेंजीन बच गई ऑक्सीजन सिर्फ निकला हाइड्रोजन तो मौजूद है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है माइनस ऑक्सीजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या रिडक्शन तो ये रिडक्शन की इधर भी एग्जाम्पल है तो चाहे ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है वो तो अंडरस्टैंडिंग टू डिवेल्प लेकिन इसमें आप देखिए दोनों में क्या है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ये ये एडिशन रिएक्शन की ही एक जैली टाइप बन रही है ये अलग से कोई टाइप नहीं है उसके बाद अगर आप देखें न्यूट्रलाइजेशन तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर हुआ करते हैं फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड 
एसिड के तौर पे एक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के तौर पे ये आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और सोडियम एसिटेट साल्ट बनेगा और साथ एच वाटर ठीक है हाँ इधर भी अगर आप देख लें तो फिनोल आपके पास एसिड है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है आपस में रिएक्ट किया सोडियम फैन ऑक्साइड साल्ट बना और साथ वाटर बना ठीक है तो इसमें भी अगर आप थोड़ा गौर कर लें तो ये कौन से रिएक्शन है भला ये अपना एडिशन बनेगा एलिमिनेशन या सब्सिट्यूशन बनेगा इन तीनों में से कोई एक बनेगा ठीक है तो अगर आप गौर करें तो बात समझ में आती है कि इस हाइड्रोजन को इस सोडियम ने रिप्लेस किया है बुनियादी तौर पे ये सोडियम रेड कलर का होना चाहिए था इस हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ गया और सोडियम की जगह हाइड्रोजन आ गया ठीक है हाँ तो ये क्या हुआ जी एक की जगह दूसरे ने ली तो ये सब्सिट्यूशन रिएक्शन बना तो न्यूट्रलाइजेशन अलग से मेन टाइप नहीं है ये सब टाइप है ठीक है किसकी सब्सिट्यूशन की पोलिमराइजेशन देखिए तो पोलिमराइजेशन क्या है कि इसमें एन ए ढेर सारे ए मालिक्यूल आपस में मिलेंगे और ए जितने मिलेंगे उनकी लंबी चेन बन जाएगी ये पहले अलग अलग मालिक्यूल थे मिलके एक लंबी चेन बना ली ये जब अलग अलग थे तो एक मोनोमर था ये मोनोमर इकट्ठे हो रहे हैं ढेर सारे और जब ये मिल गए और एक बन गया एक चेन बन गई एक मालिक्यूल बन गया माइक्रो मालिक्यूल तो इसको कहते हैं पोलीमर तो मोनोमर मिलके पोलीमर बनाते हैं जैसे यहाँ पे मोनोमर इथीन है तो ढेर सारे एन फॉर मैनी नंबर ऑफ इथीन ठीक है थाउजेंड्स थाउजेंड्स ठीक है हाँ जी या इन लैक्स समटाइम राइट व्हेन दे आर एडिड टू ईच अदर व्हाट हैपन दे प्रोड्यूस अ लॉन्ग चेन ऑफ अ मालिक्यूल कार्ड मैक्रो मालिक्यूल पोलीथीन पोलीथीन ठीक है हाँ तो ढेर सारे इथीन मिलके पोलीथीन बना रहे हैं ये आपके पास जो आ, लिफाफे के शापर वगैरह हैं ठीक है थीके? हाँ तो पोलीथीन हाँ इधर भी आप पोलिमराइजेशन में पोलिमराइजेशन क्या हुई हुई जी कि मोनोमर आपस में मिले और पोलीमर बन गया ठीक है तो ये बुनियादी तौर पे अगर आप गौर करें तो ये भी एक एडिशन रिएक्शन है ठीक है हाँ जिसमें ढेर सारे मालिक्यूल ऐड होके सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं यहाँ भी अगर आप गौर करें साइकिल कंपाउंड के लिए तो ये तीन एसीटाइलिन तीन मोनोमर आपस में कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट यानी बेंजीन बन गया तो ये भी पोलिमराइजेशन है एसीटाइलिन की पोलिमराइजेशन हो रही है तो पोलिमराइजेशन पोलिमिन मैनी मारमेन पार्ट ठीक है हाँ ढेर सारे पार्ट मिल जाए तो पोलीमर बनता है ठीक है तो बाकी इसके साथ जो आखिरी बात की जाए तो वो ये है कि एडिशन में डबल बॉन्ड सिंगल में तब्दील होता है एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड सिंगल में तब्दील होता है डबल बॉन्ड किस में तब्दील हो रहा है जी सिंगल में तब्दील हो रहा है इधर भी इधर भी और एलिमिनेशन में सिंगल बॉन्ड डबल में तब्दील होता है ये देखें ये भी यहाँ भी सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड में तब्दील हो गया और सब चीज़ में तो जस्ट तबादला है एक एक बंदा गया दूसरा उसकी जगह आ गया एक एटम गया दूसरा उसकी जगह आ गया यहाँ कोई सिंगल डबल या डबल सिंगल में चेंज नहीं होता आई थिंक सो कि आपने जो अब ये टाइप पढ़ ली और थोड़ी बहुत जब आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो इट विल रिमेन वेरी वेरी फ्रूटफुल एंड यूजफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन कमिंग नेक्स्ट इन ऑल चैप्टर चैप्टर नंबर एट चैप्टर नंबर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन ओके स्टूडेंट्स इफ यू लाइक दिस वीडियो please share it like it comment in comment box and uh, thank you for watching allah hafiz